szüntessék meg a mostani segélyezési rendszer. Ne lehessen megtenni ma azt Magyarországon, hogy egy hadgyermekes cigány család, ahol négy saját, egy és kettő bérelt, kényelmesebben meg tud élni, mint egy két gyermekes magyar család, ahol anya, apa dolgozik. És ők nem azért aggódnak, hogy másodikán vagy harmadikán jön a segély, hanem hogy negyedikén, ötödikén jön a számla. De már kikapcsolták a gázt, a villanyt, a vizet, és mint ahogy láthattuk tegnap a sajtóba, most már láthatják a rendőröket és akik segítenek kilakoltatni őket. De hogy egy példával mutassam be, hogy mennyire nem kell külföldi tőkének a magyar. Tavaly decemberben egy multinacionális cég, egy pipa jele, behívott alkalmazottját az irodában. Egy két gyermekes magyar családanyáról van szó. És megkérdezték a hölgyet, hogy hogyan védekezik. Nem, hogyha megtámadják, hanem milyen fogantásgatási módszert használ. A hölgy közölte, hogy ő gyógyszert szed. És erre a főnöke fölháborodott. Fölháborodott azon, hogy hogy lehet ennyire felelőtlen. Hiszen akkor lehet még egy gyermeke. És akkor el kell menni gyesre, el kell menni gyedre, esetleg tárpénzre majd a gyermekkel. És mi lesz a vállalattal, aki őt kitanította? Cserben fogja hagyni. Ezért a két gyermekes magyar családanyát tavaly december 28-án kirúgták a munkahelyéről. Csak azért, mert lehet még egy gyermeke. Szeretnénk, hogyha a Jobbik parlamentbe kerülése esetén visszaállítanál a csendőrség intézményét. Azért a csendőrségét, amelynek annak idején is megvolt a tekintélye, és reményeink szerint, ha újra föláll, ennek a csendőrségnek is meg lesz a tekintélye a falvakban és a városokban. Szeretnénk egy olyan rendvédelmi szerv felállítását, amely pártoktól, pártpolitikától függetlenül működik, akiket nem lehet fölvezényelni Budapestre, mert éppen gárdistákat kell verni. Ugyanis mit látunk régen? Gazsi elment tyukat lopni, csendőrök megfogták, bevitték az ősre, puskatussal megabajgatták, Gazsiért este érte ment a családja, talicskán hazatolták, és az életben nem jutott eszébe.